Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları 8. sınıf atölyem kitabında doğrunun eğimi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Öncelikle bunu bir inceleyelim. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranına diyorduk arkadaşlar. Bir önceki konumuzda üçgen üzerinde eğimi göstermiştik. Dik üçgende incelenerek bulunur diyelim. Bir doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıya eğim açısı denir diyor arkadaşlar. Bakın şu x eksenimiz x ekseniyle yapılan açı şu açı arkadaşlar bize eğim açısı olarak söyleniyor. Eğim açısı dar açı ise eğim pozitif geniş açı ise eğim negatiftir diyoruz. Arkadaşlar bu pozitiflik ve negatiflik sadece ve sadece unutmayın. Doğru denklemlerine geçerli yani koordinat düzleminde geçerli. Bu sürekli öğrenciler tarafından sorulan ve sorularda bazen bizi çelişkiye düşüren durumlardır. Yani üçgende günlük hayatta bizim eğimimizin negatifliği söz konusu değildir. Bizi üçgende her zaman eğimi sola da baksa, sağa da baksa, sola yatık olsa da, sağa yatık olsa da pozitif alırız. Ama koordinat düzleminde eğimin negatif olduğunu bu dersimizde öğreneceğiz. Negatif olabileceğini diyelim. Şimdi eğim açılarını inceleyelim. Şu cümleyi tekrar okuyorum. Eğim açısı dar açı ise eğim pozitif, geniş açı ise eğim negatiftir diyor. Ben de şöyle söylüyorum arkadaşlar daha kolay bir cümleyle. Eğim sağa bakıyorsa veya sağa yatıksa diyelim. Pozitif diyorum. Sola yatıksa, sola yatıyorsa veya negatiftir, negatif diyoruz. Şimdi bakalım eğimlerimize. Bakın arkadaşlar şu eğim sağ yatmış ve açısı dar arkadaşlar. O halde eğimin işareti pozitiftir. İkinci eğime bakıyorum. Sola yatık bir eğim var. Eğim açısı x ekseniyle yaptığı açı geniş açı. İster geniş açı olarak bakın ister sol olarak bakın arkadaşlar. Eğimin negatif olduğunu söyleyeceğiz. Burada arkadaşlar şu denkleme bakacak olursak. Eğim sağa bakıyor ve açımız burası. O halde işaret pozitiftir deriz. Burada eğimimiz yine sağa yatık. Bakın arkadaşlar aslında açı budur. O halde bunun işareti pozitiftir diyeceğiz. Sonra yatık arkadaşlar. Üçüncü de şurada. Bakın şu açı. Dar açı gibi gözükse de aslında eğim açısı burasıdır arkadaşlar. Unutmayın. X eksenini yaptığı açıdır. Bunun işaretini soracak olsaydı negatiftir deriz. Evet son etkinlikte de yine bizim için negatif bir eğimden söz ediliyor. Bir de şu önemli arkadaşlar. Y eşittir mx artı n ifadesinde doğrusunun eğimi m'dir diyoruz. Yani m'dir diyoruz. Burada şunu unutmayın arkadaşlar. Y yalnız iken denklemde x'in kat sayısı bize eğimi verir. Y'nin x türünden değeri yazıldığında x'in kat sayısı eğimi verir diyoruz. Unutmayalım y yalnız iken arkadaşlar. Yani y'nin herhangi bir kat sayısı olmayacak. Kat sayısı sadece 1 olacak diyoruz. Bakın etkinlikte 2y eşittir 3x eksi 5'te y'yi yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 2'ye bölerek yapıyor. Şu anda y yalnız kaldı arkadaşlar. Dikkat edin. Y yalnızken x'in kat sayısı 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 bizim eğimimizdir diyoruz. X eşittir A. Yani A burada bizim için bir sayı olsun. Örneğin X eşittir 2 doğrusu. Eğimi tanımsızdır arkadaşlar. Şöyle düşünelim. X eşittir 2 neredeydi? Küçük bir koordinat düzlemi çizecek olursak. E şurası da bir yeri. Burası 2 olsun arkadaşlar x eşittir 2 doğrusu budur diyelim. Evet bunun eğimi tanımsız arkadaşlar. Çünkü ben burada bir üçgen oluşturamıyorum. y eşittir b yani y eşittir b'ye ben bir sayı verecek olursam örneğin 3 diyecek olursam burası 3'ten geçtiğini düşünün. Evet. Bu da y eşittir b doğrusu olsun veya y eşittir şuraya 3 dediğimi düşünürsem y eşittir 3 doğrusunun eğimi 0'dır arkadaşlar. Yani eğim 0 demek 
Bakın yatay düzlemde düşünün. Sınıf zemininde veya evinizin düz zemininde. Bizi zorlayan herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bir rampa yok. Bir bayır yok. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun eğimi sıfırdır diyorum. Çünkü beni zorlamıyor. Dümdüz bir zemin arkadaşlar. Öyle düşünün. Eğer doğru koordinat düzleminde de y'nin değerleri veriliyorsa burada eğimi sıfır olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Şimdi etkinliklerimize bakalım. Evet. Birinci etkinlikte aşağıda koordinat düzleminde verilen doğruların eğim açılarını gösterin diyor arkadaşlar. Eğim açılarımız x ekseni ile yaptığımız açıydı. Bakın eğim açısı budur. B'de eğim açısı burası arkadaşlar. C'de eğim açısı evet bakın burası. Her zaman x eksenine bakıyorum. Evet C'de eğim açısı x ekseni ile yapan, yapılan açı burasıdır diyorum. Evet D'de eğim açısı x ekseni ile yapılan açı ve yine E'de x ekseni ile yapılan açı. X'in pozitif tarafıyla yani şurası ile yapılan açıya eğim açısı diyoruz arkadaşlar. İkinci etkinliğe geçiyorum. Aşağıda koordinat düzleminde verilen doğruların eğimlerinin işaretleri belirleyin diyor arkadaşlar. Şimdi doğrular ne tarafa bakıyor ona bakıyorum. Şunu da diyebiliriz. X eksenini yaptığı açı dar açı ise pozitif geniş açı ise negatiftir diyoruz. Ben de diyorum ki eğer sağ yatıksa pozitif sola yatıksa negatif diyeceğim. Bu şekilde daha pratik oluyor diye düşünüyorum. Evet, sağ yatık olduğu için pozitif diyorum. Bakın sağ yatık eğimimiz. O halde pozitiftir. Sola yatık olduğu için negatiftir diyorum. Sola yatık C'de arkadaşlar negatif. D'de sola yatık negatif. E'de sağ yatık diyorum. Ve pozitiftir diyoruz. Evet. Üçüncü etkinlikte aşağıda koordinat sisteminde verilen doğruların eğimlerini bulunuyor arkadaşlar. Burada hemen kendimize küçük bir üçgen oluşturacağız arkadaşlar. O üçgene göre de sorularımıza cevap vermiş olacağız. Bakın şu A'ya baktığım zaman şurada bir üçgen görebiliyorum. Dik üçgen oluşturun direkt. Burası iki birimdir. Burası üç birimdir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar unutmayın. Koordinat düzleminde ben burada 2'yi eksi 3'e bölmüyorum arkadaşlar. Şöyle bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Burası 2, burası eksi 3. O halde ben 2 bölü eksi 3 falan diyor. Bu şekilde düşünmeyeceğiz. Yani paydadaki eksi 3 oradan gelmeyecek arkadaşlar. Nereden gelmesi gerekiyor? Öncelikle işaretini tespit edeceğiz. Bakıyorum eğim sağa yatık arkadaşlar. O halde buradaki eksi 3 beni ilgilendirmiyor. O halde bunun eğimi m eşittir. 2 bölü 3'tür diyorum. Birim olarak bakayım. Yani uzaklık olarak bakıyoruz. Bunu düşünün. Ve sadece eğimin yönü bana eksi veya artı şeklinde değerlendireceğiz diye düşünüyoruz. Bakın burada 1 bölü 1 olarak görsem de şurası 1, burası 1. Şu üçgeni görsem de 2 bölü 2 olarak değerlendirsem de sağ yatık olduğu için pozitiftir. 2 bölü 2'den veya 1 bölü 1'den Nereden bakarsanız bakın arkadaşlar bunun eğimi 1'dir deriz. C'ye baktığımız zaman öncelikle sola yatık arkadaşlar. Hangi sayıyı böldüğümün hiçbir önemi yok. Eğim eksidir. Daha sonra üçgen oluşturuyorum bakın. Şurada dik üçgenimi oluşturdum. Dikey kısmı 2 birim yatay kısmı 1 bir birim. 2 bölü 1'den eğimimiz eksi 2'dir diyoruz. C'ye baktığımız zaman eğim yine doğrumuz ya sola yatık olduğu için eksidir arkadaşlar. Bakın 2 bölü 3 olarak da eğimimizi söylüyoruz. 2'yi 3'e bölüyoruz ama yine eksi arkadaşlar. Neden? Çünkü eğim yani bu doğru bizim için sola yatık arkadaşlar. Veya şu açısı geniş açı. Onun için buraya eksiyi öncelikle bir yerleştirelim. Eksiyi bir öncelikle koyalım arkadaşlar. İşaret tespitini önce yapıyoruz. Mesela D'ye baktığım zaman eğim arkadaşlar doğrumuz sağa baktığı için sağa yatık olduğu için eğim pozitif olmak durumunda. Üçgenimize bakacak olursak bakın şurada bir üçgen çizdiğimi düşünebilirsiniz. 1 bölü 3'tür. Bu doğrunun eğimi diyoruz. Evet E'ye bakıyorum. Eğim sağa yatık arkadaşlar demek ki pozitif olacak. 
Peki üçgeni nasıl yapabilirim? Üçgeni istediğiniz gibi yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir üçgen oluşturabilirim. Dikey kısmı 3. Yatay kısmı 2 birim. O halde eğimimiz de 3 bölü 2 olur deriz. Evet, bir sonraki etkinliğimize bakıyoruz. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Eğimleri bulmayalım. Sola yatık olduğu için eğime öncelikle bir kere eksi diyorum arkadaşlar. Şurada bir üçgen çizdiğinizi düşünebilirsiniz. Bakın dik üçgen çiziyorum. Burası 3 birim. Burası da 2 birim. Pardon 2. Şurası 2 birim arkadaşlar. Burası da 2 birim. Üçgeni şuradan çizeceğiz. Özür. Şimdi düzelteyim ben. Evet dik üçgeni oluşturuyorum. Evet burası 2 birim arkadaşlar. Burası 2 birim. Sola baktığı için eğimiz negatif dedik. 2 bölü 2'den eğimimiz eksi 1 oluyor diyoruz. Şimdi bakın bu şekilde bize bir doğru doğru verilmiş. Ben bu doğruyu uzatmam gerekiyor. Veya uzatmasak da şöyle de düşünebiliriz. İki yola yapalım. Önce bir uzatarak yapalım arkadaşlar. Şöyle uzattığımı düşünün lütfen. Bu doğruyu ben bu şekilde uzatabilirim. Ve dik üçgene çevirirsem öncelikle sağa yatık olduğu için pozitif olduğunu söylüyorum. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. Bakın dik üçgen oluşturdum. 3 bölü 3'ten eğimimiz 1'dir deriz. Peki dik üçgeni uzatmadan çizecek olursam şöyle bir dik üçgen çizebilirim arkadaşlar bakın. 2'ye 2 birim. Yine eğimin 2 bölü 2'den 1 olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Evet. Dördüncü etkinliğe bakıyorum. Orijinden ve Eksi 2,3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle bir koordinat düzlemi çizelim. Eksi 2 sol tarafta olduğu için koordinat düzlemi burada çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir küçük bir koordinat düzlemi çizdim. Bize bu ikinci bölge gerekiyor. Orijinden geçecek ve eksi 2'ye eksi 1 Eksi 2'ye 1, 2, 3. Kesişti yer burası. Buradan geçecek dedi doğrumuz. Evet bu doğrunun eğimini istiyor. Arkadaşlar öncelikle baktığımız zaman eğim sola yatık. O halde eğimimiz negatif olacak. Eksi yazdım. Şöyle bir dik üçgeni çevirecek olursak. Bakın dik üçgen yaptım. Dikey olan kısım 3 birim. Yatay olan kısmı 2 birim. 3 bölü 2'dir. Eksi 3 bölü 2'dir. Bizim doğrumuzun eğimi olmuş oluyor. Evet 5. etkinliğe bakıyorum. 4,0 ve 0,3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diye soruyor. Hemen bir koordinat düzlemi çizecek olursam. 4,0 ve 0,3 nerede? Bundan kesişti yer arkadaşlar. 4. bölgededir diyoruz. Evet. 1 2 3 4 4 virgül 0 buradan geçiyormuş. Bir de 0 virgül eksi 3 eksi 1 eksi 2 eksi 3. Bir de buradan geçiyor diyor. Evet. Doğrumuzu geçtiği yeri gösterelim. Bu doğrunun eğimini istiyor arkadaşlar. Öyle düşünelim. Şimdi yine ben dik üçgeni çeviriyorum. Sağa yatık olduğu için eğim pozitif olacak arkadaşlar. Dik kısmı, dikey kısmı 3 birim. Yatay kısmı 4 birim. O halde eğimimiz de 3 bölü 4'tür diyoruz. Altıncı etkinliğe bakıyorum. Yanlı, yanlı koordinat düzleminde verilen doğrunun eğimi eksi 4 bölü 3 olduğuna göre A kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu eğim de Eksi 4 bölü 3 diyor ya. Ve eksi bizim eğimizin zaten yani doğrunun bizim sola yatık olduğunu gösteriyor. Bunu hiç görmüyoruz. Sadece 4 bölü 3'e bakıyoruz. Bu eksi işin içerisine katmayacaksınız arkadaşlar. O halde şuraya ben A dersem şöyle görebilirim. 
4 bölü 3 eşittir. A bölü 6 diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 3A eşittir. 24'ten A eşittir. 8 çıkar diyorum arkadaşlar. Lütfen şurada bunu eğer eksi 4'ü işin içerisine katacak olursak burayı da eksi A olarak yani bu doğrunun denkleminde doğrunun eğiminde eksi A bölü 6 olarak almak durumundayız. O zaman bunu da eksi 4 bölü 3 olarak alırız. Eğimi eğer bu şekilde düşünürsek. Veya şöyle derim bu eğimin eksiliği bana sadece sola yatık olduğunu gösterir. O zaman eksi hiç işin içerisine katmadan bu doğru denklemiyle de çözerim diyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar için tekrar edelim burayı. İyi anlaşılsın. Doğrunun eğiminde eğer eksi için içerisine katacaksam bu doğrunun eğimi eksi a bölü 6'dır. O zaman eksi 4 bölü 3'ü bu şekilde eğer her ikisini de eksi katacaksak bu şekilde katmamız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız buradaki eksi bu 8'in eksisi değil arkadaşlar. Bu sadece eğimin eksisi. Onu unutmayalım. Çünkü işlemin sonucu eksi 8 değil. Ben onun için eksi 8 olmadığı için Buradaki eğimle, eğim problemlerinde negatifin sadece yön belirttiğiyle yola çıkarsanız daha mantıklı olacak diye söylüyorum. Evet. Yedinci etkinliğe bakıyorum. Yanda verilen koordinat sisteminde C 12,0 noktası arkadaşlar. Şurası 12'ymiş demek ki. Burası. <gülüyor> ABCD dikdörtgenin alanı 36 birim kare ise D doğrusunun eğimi kaçtır diye soruyor. Şimdi dikdörtgenimizin alanı 30, 36 ise şurası 12 birim. O halde ben buraya soru işareti diyecek olursam 36'yı 12'ye bölecek olursak 3 birimdir diyorum. Nereye arkadaşlar? Şu soru işareti bıraktım yere. Orayı 3 birim olarak gördükten sonra arkadaşlar aslında bu 3 aynı zamanda neresi? Burasıdır diyoruz. Eğimimiz sola baktığı için arkadaşlar bir kere negatif olacak. Şimdi dikey uzunluğumuz 3 birim. Yatay uzunluğumuz bakın dik üçgende 12 birim oldu. Eksi 3 bölü 12'den eğimimiz eksi 1 bölü 4'tür deriz. Evet 8. etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki denklemleri verilen doğruların eğimleri bunu diyor arkadaşlar. Burada lütfen şuna dikkat edeceğiz. Y mutlaka yalnız olacak arkadaşlar. Y eşitliğin bir tarafında yalnız olacak. Eğer Y yalnızsa X'in katsayısı bize eğimi verecek. Bakın Y'ye baktığım zaman A'da yalnız olduğunu görüyorum. A'da X'in katsayısı 2 bizim bu doğrumuzun eğimi olur diyoruz. Basit bir etkinlik öyle düşünün. Ama Y'nin yalnız olmasına mutlaka dikkat edeceğiz. Y yalnız arkadaşlar. O halde eğim x'in katsayısı eksi 1'dir. Eğim y yalnızken x'in katsayısı 1 arkadaşlar. 1 x'tir çünkü. Y yalnız c'de o zaman eğimimiz de eksi 3'tür. Eğim 2'dir diyorum. Y yalnız oldu durumlarda. Bakın burası x bölü 3 demek. Aslında x'in katsayısı 1 bölü 3 x'tir diye düşünebiliriz. O halde x'in katsayısı 1 bölü 3 bize eğimi veriyor diyoruz. Y'miz yanlış, yalnız arkadaşlar. O zaman eğim 1 bölü 2'dir. Y yalnız yani eğim x'in katsayısı 1'dir. Burada eğim 2 bölü 5'tir x'in katsayısı. O zaman da eğim de 2 bölü 5'tir diyoruz. Evet buradaki etkinliklerde y yalnız bırakmak durumundayız. Öncelikle her iki tarafı 2'ye böldüğümü düşünüyorum. 2'ler birbirini götürdü. Y eşittir. 3x bölü 2 artı 5 bölü 2 gibi düşünelim. Yani bu bölü 2 hem 3x'in hem de 5'in bölümü arkadaşlar. 2'ye bölünmesi gerekiyor. O halde burada eğim x'in kat sayısı 3 bölü 2 oldu. Evet i'ye bakıyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğümü düşünüyorum. Hem bunu hem de bunu 3'e bölerim arkadaşlar. Öyle düşünebiliriz. O halde eğim eksi 1 bölü 3'tür. J'ye bakıyorum. Her iki tarafı 4'e bölecek olursam şunu isterseniz tek 4 olarak da düşünebilirsiniz ama biz x'in katsayısı gerektiği için ben bunu düzenleyeyim mi? y eşittir 
Eksi 3 bölü 4 x artı 3 bölü 4 gibi kabul edebiliriz. O zaman eğimimiz de eksi 3 bölü 4 olur diyoruz. Şurayı biraz küçültelim arkadaşlar. Üç bölü iki yazdım. Evet her iki tarafı beşe bölüyorum. Aslında eğimde sabit terimi hiç görmeden arkadaşlar. Çünkü bizim için önemli olan burada x'in kat sayısı. Bakın y'yi yalnız bıraktım. Onu beşe bölersem 2x artı 3 bölü 5'tir. Bu aslında o zaman eğimimizde x'in kat sayısı olan 2'dir diyoruz. Devam ediyorum her iki tarafı 4'e bölerek. X'imizin kat sayısını şöyle denklemimizi şöyle düzenleyecek olursak. Y eşittir. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir. X artı 3 bölü 4'tür. Burada x'in kat sayısı 1 bölü 2 bizim eğimimizi veriyor diyoruz. Evet, şu m'yi şuradan yazalım arkadaşlar. 3y eşittir x diyoruz. Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Doğru denklemimiz y eşittir. 1 bölü 3 x oldu. O halde eğim eşittir. x'in kat sayısı 1 bölü 3 diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. O halde arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Şuradan yazayım bir. İyi anlaşılsın diye. 8x artı 2y eksi 5 eşittir 0. Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. O halde 8x'i ve eksi 5'i eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. 2y eksi 8x artı 5 olarak geçti. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek y eşittir. Eksi 8'i 2'ye bölersem eksi 4x artı 5 bölü 2'dir bu. O halde eğimimizde x'in kat sayısı olan eksi 4'tür diyeceğiz. Şimdi eksi 3y'yi karşı yatayım. 6x eşittir 3y. Her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir 2x'tir. Eğimde x'in kat sayısı olan 2'dir deriz. Eksi 4y'yi karşı yatalım. Eksiden kurtulmuş oluruz. 4y olarak geçer. 2x artı 3 eşittir. 4y'den her iki tarafı 4'e bölerek y'yi yalnız bırakmak durumundayız. 4'ler birbirini götürdü. Doğru denklemi de y eşittir. 2'yi 4'e bölersem 1 bölü 2x artı 3 bölü 4 oldu. Buradan eğim de x'in kat sayısı olan 1 bölü 2 olur deriz. Evet. 9 y pozitif olduğu için arkadaşlar ben 3 x'i ve eksi 5'i karşı tarafa atıyorum. 9 y eşittir. Eksi 3 x artı 5. Her iki tarafı 9'a bölecek olursam. Y eşittir. Eksi 3 bölü 9 da eksi 1 bölü 3 olarak yazdığımı düşünün. x artı 5 bölü 9. Buradan eğim. Eksi 1 bölü 3'tür deriz. Evet R'yi şuradan yapalım arkadaşlar. Çok karışmasın. R diyorum. Eksi Y'yi karşı yaptığımı düşünün. Eksi 3X artı 1 kaldı. Eşittir Y. Buradan eğim eşittir arkadaşlar. X'in kat sayısı eksi 3 bize eğimi verir. S'yi yapıyorum şuraya. S diyorum. Eksi Y'yi karşı yatarsam. 2x artı 1 kaldı. Bu tarafta karşı tarafa y geçti. O halde x'in kat sayısı 2 bize eğimi verir diyoruz. T'ye bakıyorum. 3x'i karşı yatıyorum. 6y eşittir. Eksi 3x bölü 3x artı 5. Her iki tarafı 6'ya bölecek olursak. Y eşittir. 6'yı kesirlerde dağıtacağımı düşünürsem. Eksi 3 bölü 6 o da eksi 1 bölü 2 x artı 5 bölü 6'dır. Burada eğim x'in kat sayısı eksi 1 bölü 2 oluyor. Devam ediyorum U'da. Şuradan U'yu yazalım arkadaşlar. Ne yazayım? Şurayı yazabilirim. Eksi 6 x'i karşı yatarsam 4 y eşittir. 
6x eksi 1 olarak geçti. Her iki tarafı 4'e bölersek y yalnız kaldı. Şu 4'ü de 6x bölü 4 eksi 1 bölü 4 olarak görürüz. 6 ve 4'ü sadeleştirecek olursam 3x bölü 2 eksi 1 bölü 4'tür. Buradan x'in katsayısı 3 bölü 2 eğimi verir deriz arkadaşlar. Son olarak ü'yü de hemen altında yapalım. x'i karşı yatıyorum. 5y eşittir. Eksi x artı 1. Her iki tarafı 5'e bölersem. y eşittir. Eksi x bölü 5 artı 1 bölü 5'tir. x'in katsayısı eksi 1 bölü 2'dir. O halde eğim de eksi 1 bölü Pardon, eksi 1 bölü 5'tir diyecektim. Eğimimiz de eksi 1 bölü 5 oldu diyoruz. Evet, yazmak için, yazmanız için bekliyorum arkadaşlar. Evet, 9. soruyla devam ediyorum. 3y eksi nx artı 15 eşittir 0 doğrusunun eğimi eksi 5 olduğuna göre n kaçtır diye soruyor. Eğimde ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle y yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Öncelikle şu doğru denklemini yazıyorum. Burada y'yi yalnız bırakalım. 3y eksi nx'i ve 15'i karşıya atıyorum. nx eksi 15 olarak geçtim. Her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir nx bölü 3 eksi 15 bölü 3'tür. Burada bu sabit terime çok da takılmıyoruz. Bize x'in katsayısı gerekiyordu. Burada x'in katsayısı bakın n bölü 3'tür. Yani buradaki doğrunun denklemi, doğrunun eğimi n bölü 3'tür. Peki eğimi kaç demişti? Eksi 5 demişti. Bunu da eksi 5 bölü 1 olarak düşünüyorum. Ve şu denklemi çözmemiz gerekiyor. n bölü 3 eşittir. Eksi 5 bölü 1'den İçler dışlar çarpımı yapacak olursam n eşittir. Eksi 15'tir deriz. Onuncu etkinliğe bakıyorum. 4x artı a artı 1 y eşittir 2 doğrusunun eğimi. 2 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Bizim yapmamız gereken arkadaşlar neydi? Y'yi yalnız bırakmaktı. O halde doğru denkleminde 4x'i karşıya atıyorum. A artı 1 y'nin kat sayısı olarak dursun. Eksi 4 x artı 2. Şimdi y'yi yalnız bırakabilmem için ben her iki tarafı A artı 1'e bölüyorum. A artı 1'ler birbirini götürdü. Y eşittir. Eksi 4 x bölü A artı 1'dir. Artı 2 bölü a artı 1 de dağıtılabilir diyoruz. Buradan arkadaşlar eğimi kaçtı? 2 idi. Şimdi x'in kat sayısı ne peki? Bakın şu x'in kat sayısı. Eksi 4 bölü a artı 1 bize x'in kat sayısını veriyor. O halde eğim eksi 4 bölü a artı 1'dir. Ve eğimi de 2 olduğunu söylüyor. 2'yi de 2 bölü 1 olarak kabul ediyorum. Buradan işler dışlar çarpımı yapacak olursak 2 ile a artı 1'i çarparsam 2 a artı 2 eşittir. Eksi 4 2'yi karşıya gönderecek olursam eksi 2 olarak geçti. 2 a eşittir. Eksi 6 her iki tarafı 2'ye bölersem a eşittir. Eksi 3 olur diyoruz. Evet arkadaşlar burada dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.